Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute von Bergstein. Ich schalte gerade mal ähm, noch dazu den Charles Keating und den Stefan Wissel, ähm, jetzt auch mit Audio. Äh, Sie sollten mich sehen. Herzlich willkommen nochmal heute zu unserem Webinar Trump macht ernst die Erfolgen eines Handelskriegs für die Depot. Ähm, und ich gebe Ihnen jetzt gleich nochmal ähm, unsere Präsentation ähm, frei. Augenblick. Voilà. Ich bin noch am Kämpfen mit der Technik. Entschuldigen Sie. So. Und jetzt sind wir hier. Hallo Giles. Hallo. Hallo, hallo Felix. Ich Welcome everybody. Hallo, ich grüße auch. Uh, hi Giles, uh, greetings to London. So, hi Stefan. the best to your football team. Um, thank you, thank you so much. Yeah. But, 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 but we are still world champion. Yeah, we are still world champion. <laughs> you are, it's true. Yeah, you've got another five days to go. <laughs> <laughs> okay. So, ein, ein kleines Scharmützel hier, die Weltmeisterschaft betreffend zum Start. Wir wollen dabei auch bleiben. Ich begrüße Sie nochmal hier in unserem Webinar. Es gibt einige rechtliche Hinweise vorneweg, die der wesentliche Inhalt davon ist. Wir machen hier in diesem Webinar und können das natürlich auch gar nicht eine Anlageberatung machen. Und das ist, glaube ich, schon das Wesentliche von diesen rechtlichen Hinweisen. Wer ist heute hier? Mein Name ist Felix Wöscheisen, General Bevollmächtigter von Wertstein. Giles Keating, auch Mitgründer von Wertstein, Geschäftsführer und Stefan Wissel, ähm, Wertstein Institut Fellow und Kapitalmarktstrategie bei Akatis. Wir machen heute ein Webinar hier ähm, und für alle diejenigen, die das erste Mal bei so etwas teilnehmen, ein Hinweis darauf in der unteren Leiste Ihres Fensters sehen Sie einen kleinen Knopf oder ein kleines Icon, das heißt F und A, für, das steht für Fragen und Antworten. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Fragen stellen. Die können wir dann hier sehen und werden Sie im Laufe des Webinars für Sie beantworten. Also es gibt noch ein weiteres schönes Feature, wo wir dann sehen können, wie Sie mit dabei sind. Und das ist nämlich eine kleine Abfrage. Und da haben wir heute schon eine vorbereitet. Wir haben Ihnen ja gesagt, unser Thema heute ist der Handelskrieg. Und die Frage, die wir Ihnen gerne stellen möchten, ist, haben Sie Angst vor einem weltweiten Handelskrieg? Jetzt können Sie abstimmen. Und wir haben drei Antworten für Sie vorbereitet. Nein, Trump baut wieder nur eine Drohkulisse auf und werden gleich bald Lösungen gefunden. Oder ja, ich habe schon Sorgen davor, weil dieser Konflikt die Wirtschaft und die Aktienmärkte nachhaltig belasten wird. Oder ganz im Gegenteil, diese Meinung gibt es auch, werden wir vielleicht nachher diskutieren. Die Rallye an den Börsen könnte unvermindert weitergehen. Das ist Ihre Meinung dazu. Die Abstimmung läuft, ich sehe die Ergebnisse reinkommen. Warten wir noch ein paar Minuten und dann äh, werde ich das gleich mal hier veröffentlichen. Ja, ein paar von Ihnen können noch abstimmen. Jetzt haben wir zwei Drittel. Die letzten Unentschlossenen können auch noch klicken. Jetzt kommen auch noch neue Zuschauer rein, sehe ich. Okay, jetzt sind wir über 70 Prozent. Dann werde ich jetzt mal die Umfrage beenden und ähm, Ihnen die Resultate zeigen und äh, die meisten von Ihnen sind in der Tat pessimistisch. Giles, a lot of uh, our viewers are in, indeed very worried um, that um, the, the um, trade war could be really bad for the stock markets. Und damit würde ich ähm, tatsächlich gerne an Giles übergeben und ähm, fragen, ja Giles, so uh, what, is, what is your um, thinking here in terms of the um, the trade war, what, what relation will it have with the stock market? What's going to happen with our, um, with our investments? Well, look, I, I tend to rather agree with, with uh, the, the people who are voting today. And I mean, as the chart here is showing you, this chart of the US uh, stock market, the S&P 500, um, really the rally has actually continued uh, despite the worries about the trade war. You know, we had a few, you know, a little bit of worry last week. Uh, you may be able to just about see that over the right-hand side, but broadly, uh, the last two or three days have actually been pretty positive. 
even though Mr. Trump actually imposed $34 billion of tariffs on China on Friday. Uh, China then responded. Um, and uh, of course, you've also got um, more arguments going on between Mr. Trump and Europe. Um, and there you've got the tariff issue further compounded by the whole fight about uh, defense spending, which we're, we're seeing discussed at the NATO meeting today and, and tomorrow. So why is it that the stock market keeps going up when you've got all this global tension? And I think there are a couple of reasons. I mean, one is that the tariffs that have been imposed so far, although they are just about noticeable, but they really, their direct effect on the economies is just not that large. $34 billion sounds a lot of goods that are affected, but the kind of estimates that economists are coming up with for the effect on GDP uh, in China is about perhaps up to about 0.3% of GDP and perhaps rather less in the United States uh, itself. And the figures for Europe, uh, I mean, there actually just aren't very many good estimates around, but if anything at the moment, even smaller. Now, I think the, th the trouble with that is that those estimates relate to the current tariffs and the danger is that the tariff war gets worse. You know, once you start out on a war, you go head to head, you start shooting back at one another. And I think that's what really is the worry here. We're not there yet, but the worry is that we have another round of tariffs. And there's a second issue, and maybe Felix, we could go on to the next chart. Um, and the second issue is what's going on um, with currencies. Uh, you can see here the, the Chinese currency, the yuan, has weakened an awful lot. And we actually think this may turn out to be the bigger of the effects from this currency war, uh, from this trade war, that it kind of turns into a currency war, that the, the Chinese authorities have kind of denied it, but nevertheless, they have let this currency weaken against the dollar. And in Europe, well, we haven't seen a big movement kind of directly associated with the tariffs. But, you know, let's face it, the, the, the euro itself is down a good sort of five or six percent from, from its peak against the dollar. Okay, dann werde ich das mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, äh, was wir hier gesehen haben. Ich bin auch gebeten, werden hier von einem Fragesteller gerade, ob wir es auch auf Deutsch kommentieren können. Was wir immer so machen, ist, Charles wird in Englisch antworten und ich werde es dann in Kürze zusammenfassen. Hier die Beobachtung ist ja, dass die Aktienmärkte noch relativ unbeeindruckt waren bisher von dem ganzen Gefüse, von dem Säbelrasseln. Und jetzt ist es ja über Wochenende auch so gekommen, dass die ersten Zölle tatsächlich eingeführt worden sind. Und eine Antwort darauf ist natürlich, dass der Effekt auf die Gesamtwirtschaft vielleicht von dem zumindest, was jetzt angekündigt wurde, gar nicht so groß ist. Es sind eben sehr punktuelle Maßnahmen. Und wie Charles gesagt hat, betrifft das im Augenblick nur 0,3 Prozent des äh, Bruttosozialprodukts in China und wahrscheinlich sogar weniger in, in den USA. Die Sorge auf der anderen Seite ist aber natürlich wieder, dass das Ganze nur der Staat ist. Das ist vielleicht, denn, sind das nur die ersten Scharmützel eines wirklich dann weiter sich ausbreitenden Handelskrieges und dann kann das Ganze natürlich noch mal anders aussehen. Äh, was wir auf dieser Folie jetzt hier gesehen haben, äh, die gerade aktuell eingeblendet ist, ist aber, dass der US-Dollar gegenüber dem Yuan äh, ordentlich gestiegen ist. Und wir haben auch eine ähnliche Entwicklung gesehen ähm, in, äh, gegenüber dem Euro. Nicht so stark, aber der Euro ist auch 5 bis 6 Prozent gegenüber äh, dem letzten Peak gefallen. Und wir glauben eigentlich, dass die, ähm, der stärkere Effekt, ähm, der unmittelbar äh, zu spüren sein wird, eigentlich derjenige auf die Währungen ist. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann ganz interessant. Das kann auch in der Tat einen anderen Effekt nämlich haben, denn der steigende Dollar ist ja gut für die Exporteure in China und in Europa, auch in Deutschland, insbesondere Stefan Risse. Ja, das ist in der Tat ein Aspekt, wenn ich 10% Zoll einführe, aber gleichzeitig meine Währung für 10% oder um 10% aus, aufwertet gegenüber anderen Währungen, dann sind meine Zollvorteile eigentlich schon alle dahin, zumal die Zölle ja nicht auf alle Produkte anfallen. Die Währungen, die gelten aber natürlich dann für alle Produkte. Und China dürfte in der Tat 
möglicherweise eben eine Schwäche in der eigenen Währung einsetzen, auch im Kampf gegen den Protektionismus, der von den USA ausgeht. Man muss bei diesem Chart dann immer sagen, weil das so verwirrend ist, die Kurve geht ja nach oben, das ist eben Dollar in Juan, das heißt, der Dollar steigt gegenüber Juan, das heißt, der Juan fällt. Man könnte so einen Chart auch umdrehen, nur die klassische Kurs, der klassische Kurs, den man ausdrückt, den sehen wir links auf der Skala und der ist eben momentan bei 6, 62, 63 rund. Das Ganze, und deswegen war ich derjenige, der diese Grafik gewünscht hat, hat aber noch einen anderen Effekt auf die Aktienmärkte. Und der ist weniger bekannt und das hat damit zu tun, dass die Chinesen, jahrelang ja ihre Währung künstlich tief gehalten haben und unglaubliche Währungsreserven angesammelt haben von über drei Billionen US-Dollar. Und das passiert immer dann, wenn die, der Juan zu stark war, dann haben die immer ähm, den Juan verkauft und wenn sie etwas verkaufen, kriegt man was und haben eben Dollar gekauft. Und ähm, dadurch haben sich diese ganzen Währungsreserven angesammelt. Wenn es jetzt aber umgekehrt geht und der Juan neigt zur Schwäche und die fangen an, eben den Juan zu stützen. Dann verkaufen sie Dollar und kaufen Juan. So, und nun muss man Folgendes wissen. Die Chinesen haben ihre Währungsreserven, irgendwo müssen sie sie anlegen, vor allem eben in amerikanische Staatsanleihen angelegt. Und wenn die Chinesen das machen, und das ist, haben wir gesehen vor dem Kurssturz im August 2015 und vor dem Kurssturz nochmal im Januar 2016, eine große Schwäche der chinesischen Währung, und das entzieht dem System eben Liquidität ähnlich, wie die Liquidität jetzt durch die amerikanische Notenbank ebenfalls entzogen wird. Da bitte nochmal jetzt den nächsten Chart. Das ist die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Und da haben wir ab der Finanzkrise gesehen, sie hat sich massiv ausgeweitet, vervierfacht durch diese Quantitative Easing Programme. Jetzt sammelt die amerikanische Notenbank Stück für Stück Liquidität wieder ein. Und dann kommen noch die chinesischen Verkäufe von Staatsanwaltschaften dazu, wenn deren Währung zur Schwäche neigt oder die Kapitalflucht haben. Und was hat die Aktienmärkte so nach oben gebracht? Vor allem die Liquidität. Deswegen sind die Bewertungen in Amerika hoch. Wenn die Liquidität wieder entzogen wird, dann ist es kein gutes Signal, warum ich für das zweite Halbjahr für die Börsen, ich sag mal, in der Breite eher pessimistisch gestimmt bin. Will heißen, man muss wieder genauer hingucken, in was man investiert. Also Anleihen sind es sicherlich auch nicht, bringen nach wie vor nichts, rentieren unter der Inflation. Aber man muss gucken, welche Unternehmen sind wirklich spannend, haben große Zukunftschancen. Da wird die Börse irgendwann auch wieder einen guten Preis dafür bezahlen, auch wenn die mal leicht unter Druck kommen. Einfach Qualität kaufen mit entsprechenden Zukunftschancen, wie beispielsweise die in den Zeitgeist. Dazu wird sicherlich noch was gesagt werden, wie sie die Zeitgeist von Wertstein dann eben auch haben. Genau, genauer hingucken, in was man investiert, das höre ich gerne. Wir werden Ihnen daher nachher zu den Zeitgasts im besonderen Konzept von Wertstein noch etwas mehr erzählen. Aber gucken ja, wir noch mal. Eine Frage, die wahrscheinlich an mich gerichtet ist, will die ganz kurz beantworten. Das ist diese Frage, guter, schlechter ZEW-Indikator, wahrscheinlich gut für die Börse. Das ist wahrscheinlich jemand, der tatsächlich weiß, dass ich sehr auf Antizyklik gucke. ZEW-Konjunkturindikator ist nicht IFO. IFO fragt Leute in Unternehmen, ZEW fragt Finanzanalysten. Die liegen in der Mehrheit falsch. Deswegen sehen wir momentan bessere Börsen. Viele haben auf diesen Handelskrieg reagiert sind rausgegangen, haben Short-Positionen aufgebaut, also setzen auf fallende Kurse. Die werden jetzt erstmal wieder rausgesqueezed, wie man sagt, nach oben. Aber wenn das passiert ist, glaube ich, dann sehen wir ab August eher wieder schwächere Kurse. Der Juli ist ohnehin statistisch gesehen, glaube ich, der zweitbeste Monat im Jahr, also eher ein besserer Monat. Deswegen jetzt nach dem schlechten Juni, der statistisch gesehen auch eher ein schlechter Börsenmonat ist, die klassische Erholung im Juli und dann ab August wahrscheinlich eher schwierigere wahrscheinlich stürmische Zeiten an den Börsen. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen auf der Folie, ähm, das Arm, der Anfang vom Ende der ultralockeren Geldpolitik, die Fed zieht wieder an, die, ähm, reduziert ihre Bilanz. Was heißt das Ganze für die Aktienmärkte? Ja, damit äh, hatte ich ja schon gesagt, also für die Aktienmärkte heißt das nichts Gutes. Ähm, und ich habe hier mal eine... Äh, einen Vergleich vorlegen lassen. Für mich hat das Jahr 2018 große Ähnlichkeit mit dem Jahr 2011. Da haben wir damals äh, ebenfalls ähm, im März den Einbruch gesehen ähm, bei Fukushima. Ich weiß nicht, ob an meinem mein Fall sieht man wahrscheinlich nicht. Ne? Hier ähm, im März den Einbruch bei Fukushima. Dann erholten wir uns wieder, ähm, liefen wieder auf gute 7000 Punkte und dann kam tatsächlich im August, Ende Juli, Anfang August der große Absturz. DAX von 
400 Lobby in der Spitze, war er runter auf 4.800 Intraday oder dann hier End of Day 5.000 Punkte. Das war ein Einbruch von über 30 Prozent. Wenn man das auf den heutigen DAX umsetzen würde, würde das heißen 9.000 Punkte irgendwann im Herbst. Will ich jetzt nicht unken und voraussagen, aber mich würde es nicht wundern, wenn wir in jedem Fall in Richtung 11.000 dann wieder laufen. Damals war Ende Juni das zweite Quantitative Easing-Programm ausgelaufen und dann kam die Euro-Krise mit Griechenland und diesmal könnten wir, wenn die Italiener aus der Sommerpause kommen, eben die nächste Euro-Krise haben und die kann viel schärfer sein, weil Italien viel größer ist und die Kommentare von heute waren von dem Staatspräsident, oh, wie heißt er, komme jetzt nicht auf den Namen, aber der hat gesagt heute, ähm, ob wir in der Eurozone bleiben oder nicht, hängt von anderen ab. Also Europa muss mitspielen bei deren Verschuldungsplänen. Äh, ansonsten sei Euro-Austritt eine Option. Genau das sage ich seit ein paar Wochen. Ähm, die sagen zwar, sie wollen im Euro bleiben ähm, und das ist gar keine Frage, aber in dem Moment, wo Brüssel denen die rote Karte zeigt für ihre geplanten Steuersenkungen und ihre, ihr, ihr bedingungsloses Grundeinkommen, werden die sagen, ja gut, wenn ihr nicht mitspielen wollt, dann gehen wir aus dem Euro raus und dann haben wir die Krise wieder da und bei der Geldpolitik nichts Gutes für die Aktienmärkte. Ja, okay, und wunderbar. Und dann aber auch noch ein bisschen politisches Chaos. Und das ist meine Frage dann insbesondere an den Giles. Über das Wochenende haben wir ja auch gesehen, was denn da in England passiert. Das sind ja eher italienische Verhältnisse dort in England inzwischen. Und das war jetzt so gemeint, das muss ich den Giles auch gleich mal übersetzen. So, Giles, I've just said, what happened over the weekend in, in, uh, in the UK? This is, um, I just said, this looks more like Italy than England, doesn't it? Well, It does look a little bit more like Italy, except that the actual outcome is that, unlike what usually happens in Italy, the government hasn't fallen yet, unless it's happened in the last 10 minutes and I, I missed it. And very interestingly, although we've lost two senior ministers and, and one more junior one, um, the remaining parts of the Conservative Party Uh, have either rallied rather enthusiastically behind the Prime Minister or rather reluctantly, but they are not, uh, there does not appear to be the appetite for a leadership challenge against Mrs. May. Uh, you have to get 48 votes, and it seems that they just cannot get those 48 votes. And we've even had a couple of leading um pro-Brexit politicians actually saying that at this stage they do not want to have a leadership battle. They just want to get on and get Brexit organized. And uh, on top of all of that, you've got uh, two people already in the cabinet, um, Liam Fox and Michael Gove, who are both pro-Brexit and who've actually rallied behind Mrs. May, really supporting her. Um, so I, I think, although we can't be absolutely sure, it does look uh, as though Mrs. May has kind of, shall we say, won this one on penalties, uh, not an outright, but, but you know, she's won it on penalties. And now she has to move forward. Um, She's still got masses of work to do, including, and very, very importantly, persuading Mrs. Merkel uh, and other uh, key colleagues in the EU to buy into this proposal. And I'm sure there'll be a lot of, you know, backwards and forwards around this. But remember, Mrs. May did go to see Mrs. Merkel just before she had this big uh, meeting on Friday. So net net, I'm kind of cautiously positive here that I think this is actually something of a watershed and we'll actually see uh, some kind of reasonably sensible compromises that no one is really satisfied, but which everybody ultimately just puts up with whichever side they're approaching this from. So let me summarize right briefly before we look at the currency. Ähm, also Giles ähm, hat hier auf meinen ähm, Vergleich mit Italien reagiert. Ja, das mag man vielleicht so sehen wegen der Ministerrücktritte, aber immerhin ist die Regierung nicht gestürzt. Das ist ja das, was man in Italien ganz besonders kennt. Äh, die Regierung ist stabil und wenn man sich anguckt, die Dynamik, die dort abläuft, ist es durchaus so, dass auch dort zwei äh, Pro-Brexit-Leute im Kabinett, äh, Michael Goh und Liam Fox, Liam genau, Fox. Ja. Ähm, 
die, die Pro-Brexit den, 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 den Kurs von Theresa May auch ähm, stütz, stützen, ähm, so, äh, dass es schon so aussieht, dass das Ganze hier stabil bleibt und eben in der Tat zu einer Lösung führt, die vielleicht nicht ein ganz so harter Brexit ist. Und wir haben vorher schon über ähm, Währungen gesprochen und jetzt ist natürlich genau die Frage, und dafür haben wir auch noch eine Folie äh, vorbereitet, wie hart wird der Brexit und was heißt das Ganze denn eigentlich für das britische Pfund? So Giles, Uh, looking at this Brexit discussion and how hard is the Brexit going to be, what is your view on sterling against dollar? I, I'm actually fairly bullish on sterling from here. Um, I mean, of course, it was just beginning to recover before this announcement last week. And then it was recovering more on Monday morning after um, we had the first resignation. And then it sold off a bit. Uh, after the second resignation by that man whose name I can't really remember. Oh, Johnson, that's right. Um, but, um, but now, <laughs> uh, I, 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 if I'm right that Mrs. May is actually going to just about keep the balance here, then I think that the, the proposals that she announced on Friday are pretty positive for Sterling because they, they, they are a fairly soft Brexit. I mean, they would maintain the proper flow of cars and trade uh, between Britain and continental Europe in a, in, a, in a free way. And I think that's very important for stability and for the pound. And I think the other point worth making is that this is not just about politics. You've got the Bank of England in here as well. And although it, the Bank of England is very political, I mean, I think the man at the head of it, Mr. Carney, tends to perhaps blow hot and cold, depending on the political situation. But even so, his chief economist, uh, a man called uh, uh, Mr. Haldane, um, is actually telling us that interest rates have now got to rise next month in the UK. And Mr. Carney, a bit reluctantly, seems to be going along with that. And I think if that does happen, that is definitely another positive for Sterling. And look at the chart. You know, Sterling's not as weak as it was a year ago when people were really, or just over a year ago, when people were really worried about a very hard Brexit. But Sterling is still a long way down on where it has been in the past. And I think it actually looks a bit weaker than is justified by fundamentals, assuming that interest rates go up and assuming that the Brexit really does turn out roughly as Mrs. May uh, proposed on Friday. Ich darf noch mal kurz zusammenfassen. Also Giles ist insgesamt eher bullish auf äh, Sterling oder das Pfund gegen den Dollar. Einfach deshalb, weil es natürlich jetzt schon auch Tiefen gesehen hat. Äh, eben aber durchaus ähm, es schon ähm, eben jetzt Aussichten hat, dass der Brexit vielleicht relativ weich werden könnte. Insbesondere ist ja das Proposal von Theresa May ähm, der Vorschlag hier ähm, letztendlich den äh, gemeinsamen Markt zumindest für physische Güter aufrechtzuerhalten und den, den Fluss von Gütern ähm, über die Grenzen weiterhin ähm, unbehindert zu lassen, was natürlich insbesondere für die Supply Chains der verschiedenen ähm, ähm, Hersteller ähm, wichtig ist. Und ähm, der zweite Punkt ist auch eben, äh, eine wichtige Rolle spielt natürlich hier auch die Bank of England. Und in der Bank of England gibt es eine Diskussion darüber, oder relativ deutliche Stimmen schon, die sagen, die Zinsen müssen zu steigen. Und zwar nicht irgendwann, sondern eher im nächsten Monat schon. Und das wird natürlich dem Fund auch hier einen entsprechenden Schub geben. Stefan Rissel, ähm, noch ein Kommentar zu dieser Entwicklung? Ja, grundsätzlich glaube ich, die Briten haben sich wahnsinnig ins Knie geschossen mit diesem Brexit. Ich habe mal länger für eine britische Firma gearbeitet. Man kann das dann so ein bisschen besser nachvollziehen, was da abläuft, dass die auch jetzt nicht zurück können, weil sie gesagt haben, sie wollen raus. Wir kennen die Ankündigungen von BMW, von Airbus, die eben sagen, wenn es zu einem harten Brexit kommt und die Handelsketten unterbrochen werden, dann werden wir die Produktionsstätten verlagern. Das Ganze wird Arbeitsplätze kosten. Es hat bereits Wachstum in UK gekostet. Und ich glaube, man hat einen riesen Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz sagt man ja, die Umfragen sind nach wie vor so, dass so ungefähr die Hälfte der Leute nach wie vor für den Brexit sind und die Hälfte dagegen, sodass ja, es nicht wirklich die Grundlage dafür gibt, zu sagen, oh, das Volk hat sich vertan, es denkt jetzt anders, wir machen ein neues Referendum. Das wird jetzt irgendwo durchgezogen und die Briten können eben nicht meinen, dass sie den freien Zugang zu unserem Markt bekommen, zum 
äh, Markt Europas, aber all die Dinge, die mit dazugehören, nämlich die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs äh, und solche Dinge und Vorschriften, die man einzuhalten hat, ähm, wenn man auf diesem Binnenmarkt eben unterwegs sein will, die gelten dann eben nicht. So funktioniert das Spiel nicht. Das haben die sich anders vorgestellt und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Vielleicht kriegen wir irgendwann doch eine Labour-Regierung, denn die Regierung May steht sehr, sehr schwach da. Und da glaube ich, dass die möglicherweise doch den Weg gehen zurück in die EU ähm, und diesen Versuch unternehmen werden, weil der, wie heißt er noch, dieser doch sehr revolutionäre Anführer von Labour, ich komme gerade nicht auf den Namen. Uh, Giles, who's the Labour leader again? Um, Jeremy Corbyn. Yeah, Jeremy. Jeremy Corbyn. So, um, uh, I think... Äh, wenn, wenn, wenn der gewählt wird, ähm, ich glaube, dann äh, wird man möglicherweise den Weg zurückgehen in die EU. Kannst ja Giles nochmal sagen, wie der das sieht. Giles, do you think there's any chance of um, Britain going back into the EU if um, the, the, a Labour government wins the next election? No, no, I don't. I, I think that the Labour Party itself, you've got to remember, is totally split down the middle. Uh, as between its own effectively Brexit, pro-Brexit and anti-Brexit groups. Um, there's the, the Labour Party came out under Jeremy Corbyn with a big pronouncement in favour of the customs union, but really that was just pure politicking, trying to embarrass uh, the, the Conservatives. Uh, there's no consensus in the Labour Party, just as there's none in the Conservatives. It really comes down almost to individuals all having their own different viewpoints. Um, so no, I, I, I just don't believe it. Yeah, I fasse auch das nochmal zusammen. Wir haben jetzt den Giles gerade nochmal gefragt, ob er denn glaubt, dass mit der Labour-Regierung ähm, die äh, Großbritannien denn äh, wieder versuchen würde, der EU beizutreten. Der glaubt nein, überhaupt nicht, weil die Labour-Partei genauso zerstritten ist und in der Mitte geteilt ist über die Frage, will man in der EU sein oder nicht. Das, der, der, dieser Split geht einfach durchs ganze Land und quer durch beide Parteien und deshalb tun sich auch Konservativen da so schwer. Also ähm, ich denke auch, das ist auch meine Meinung dazu, das ist ähm, sicher etwas, was uns für die nächsten äh, vielen Jahrzehnte so begleiten wird. Aber jetzt kommen wir nach der ganzen Diskussion, jetzt haben wir äh, Politik beleuchtet, Währungen beleuchtet, Aktienmärkte beleuchtet etc. Dann kommen wir mal zum Wertsteinindex. Und Giles, der Wertsteinindex um, fell to 3.3 and let me just explain to our viewers what the Wertsteinindex is. Der Wertsteinindex, ähm, in dem fragen wir jeden Monat ähm, unsere Experten, ähm, wie sie ihren, den Ausblick sehen auf die Märkte in den nächsten drei Monaten. Das muss man dazu sagen, also relativ kurzfristig ähm, ähm, gesehen. Und wir bitten Sie, eine Einschätzung darüber abzugeben zwischen 0 und 10 Punkten. Äh, 0 sehr schlecht, 10 sehr, sehr positiv. Und dieser Index ist eben jetzt in unserer letzten Version und Sie können es auf unserer Webseite ähm, auch anschauen, ähm, unter den Nachrichten auf 3,3 gefallen. Das reicht uns ja als ähm, äh, wir haben aber auch den Chart, oder? Und den Chart, den haben wir ja auch. Genau, Charles. So, 3.3, that's very low, isn't it? Yeah, well, I, I have to say, at the moment in the Wertstein Institute, which is, is the body that creates this index, there, there is a bit of a split, maybe not quite as deep as within the British Conservative Party, or dare I say it, between the, the CDU and the CSU, but uh, mm -hmm. there is a split. And uh, so we, we've got uh, uh, myself and Valerie Plagnol. Uh, we are really the cautious ones. And I think we are focusing on the concerns about the trade war and about rising interest rates in, in America. Um, and uh, I, I think we note that, it, that the trade war could even make interest rates go even higher Uh, in America, because the, the trade war puts upward pressure on consumer prices. So I think that's what's worrying us, and so we're the more cautious ones. And then Robert Halver, the third member, uh, voting member of the Institute, is much more positive, and I very much respect his point of view. I mean, he is, for example, focusing on the rapid rise uh, in uh, corporate earnings. Um, you know, just to take the American index as, as an example, We saw a rise of over 25% last month, uh, last quarter, uh, and in the, the, the earnings season that's just beginning, uh, analysts are now expecting almost the same figure again. So I think Robert it focuses on that rapid growth in profits and also on the argument, well, 
okay, interest rates are beginning to go up uh, outside Europe anyway, but it's a long, slow process. And meanwhile, they're still at very low levels. So he, he argues where else do investors go? So I think there is, there's a kind of tension between the, the positive and negative forces, and we all understand and respect one another's views, but net, net, uh, I think the index has get, got a bit more cautious as when you add up our, our respective views, we've begun to get even more cautious, and that's what's really dragging this down. It's, it's not a disaster, as you can see, we're not yet at the lowest level, but it is just sounding a bit of a word of warning here. Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Äh, der Wertstandard Index, diese 3,3, ist der Durchschnitt der Meinungen von Valerie Pagnol, Giles Keating und Robert Halber hier. Und Valerie Pagnol und Giles Keating sind einfach doch hier sehr, sehr vorsichtig, auch mit Blick auf Inflation, mit Blick auf die ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben, auch mit dem Handelskrieg. Ähm, Robert Halber ist sehr, sehr positiv im Gegensatz und deshalb lohnt es sich sicher, dass ihr ähm, das auch nochmal im Original durchzulesen. Normalerweise haben wir jeden Monat ein Video dazu. Aufgrund der Urlaubszeit ist es diesmal nur in Textform, aber die können es dort auch gut nachlesen auf unserer Webseite. Und was sagt Robert Halber? Robert Halber sagt, naja, die Unternehmensgewinne sind nach wie vor so unglaublich hoch ähm, äh, und die Zinsen steigen zwar, zumindest außerhalb Europas, aber sind immer noch auf extrem niedrigem Niveau. Und die Frage ist, wo soll ich denn mein Geld sonst hin tun, wenn nicht in Aktien? Ähm, und daher Robert Halber nach wie vor sehr, sehr positiv und der Durchschnitt dieser drei Meinungen sind diese 3,3 Punkte. Dann möchte ich ähm, die Gelegenheit nutzen, erstens einmal Sie nochmal aufzufordern, gerne Ihre Fragen zu stellen. Ich sehe, wir haben heute sehr, sehr viele Teilnehmer. Deshalb stellen wir gerne nochmal Ihre Fragen an Giles Kieding, Stefan Risse. Und ähm, ich würde Ihnen kurz ähm, einige ähm, Fakten zu Wertstein gerne nochmal erzählen wollen, bevor wir dann ähm, nochmal auf das Besondere gehen, nämlich die Wertstein Zeitgeiz. Und wir haben es vorhin schon von Stefan Risse gehört. Ähm, wenn die Märkte vielleicht etwas in stürmischere Fahrwasser kommen, dann muss man vielleicht einfach ein bisschen genauer hinkommen, hingucken, wie man investiert und nicht mehr nur in den breiten Markt. Aber was ist Wertstein? Hier sehen Sie uns nochmal ein kleines Team hier im Münchner Büro. Wertstein ist ein digitaler Vermögensverwalter, ist digital, wie Sie jetzt sehen. Wir nutzen digitale Technologien sehr gerne, um moderne Vermögensverwaltung für Sie anzubieten. Das Besondere sind die Zeitgeist. Ja, mit denen Sie ähm, in die Trends der Zukunft investieren können. Und ähm, wir haben auch eben als Expertenmeinung das äh, Wertstein-Institut zusammengestellt, in dem äh, wir Expertenmeinungen äh, in unsere Investmententscheidungen einfließen lassen. Und was sind jetzt also diese Zeitgeist? Erst einmal Zeitgeist Investment Team, in dem Sie etwas spitzer in den Markt investieren können. Und was man hier sieht, ist, wenn man alle unsere Zeitgeist Themen ansieht, ähm, seit äh, Juni 2016, seit wir angefangen haben, diese zu managen, dann sehen Sie schon ein sehr, sehr guter, fast zehn Punkte Vorsprung gegenüber dem Benchmark. Aber es wird noch besser. Unsere Zeitgeist bestehen entweder aus ETFs, die einen bestimmten Trend abwickeln. Ab bilden oder dann, wo wir keine, dort, wo wir keine ETFs finden, weil wir etwas sehr, sehr Spezielles ausgesucht haben, dann setzen wir dies aus unserem eigenen Index zusammen. Das sind 10 bis 20 Aktien, die wir sorgfältig ausgewählt haben ähm, und in die Sie mit der Wertstandvermögenverwaltung investieren können. Und wenn Sie sich dann angucken, wie diese ähm, Zeitgeist, die nur aus 10 bis 20 Aktien bestehen, ähm, sich entwickelt haben, dann sehen Sie, dass das doch mal deutlich besser war, und äh, schon fast ein 13, 14, 15 Punkte Vorsprung äh, in den letzten eineinhalb Jahren gegenüber ähm, dem MSCI World war. Und was sind das äh, so für Themen in unseren einzelnen Aktienzeitgeist? Ich habe Ihnen hier mal die neuen, die wir aktuell anbieten, von insgesamt 16 äh, aufgelistet. Und da sehen Sie auch die Performance seit der Auflage jetzt jeweils, wenn Sie die Produktprozentzahlen anschauen. Also, die entsprechenden Startdaten sehen Sie unten links. Wir haben hier Themen wie den Kampf gegen den Zucker mit 53% Performance im, im, im letzten Jahr. Ähm, die Zahlen sind jetzt hier zu 1,6.5. Also können Sie noch einen Monat eigentlich ähm, dazu rechnen. Ähm, wir haben durchgehend eigentlich zweistellige Zuwachsraten und ein Thema, was wir erwartet hatten, was gut laufen könnte, nämlich Banken Europas, ist natürlich insbesondere jetzt auch mit den ganzen Querelen, die dazwischen gekommen sind nicht so gut gelaufen. Wir glauben aber, dass es tatsächlich ein Thema sein könnte, was jetzt irgendwann mal interessant sein könnte, weil wir denken, dass die Banken in Europa langsam
langsam ihren Tiefpunkt auch erreicht haben sollten. Und dann kommen wir doch mal zu, äh, schauen wir uns den einen oder anderen ein bisschen genauer an. Es liebe der Sport, jetzt ist Fußball WM, daher vielleicht auch ähm, ganz passend. Sport ist ja, und das sieht man ja an der Fußball WM so gut wie in keinem anderen Beispiel, auch nicht an der von Stefan Chrisse, viel wie in Tour de France. Das ist natürlich vor allem auch ein großes Geschäft. Und in den großen Geschäftsspielen mit Fernsehsender wie Sky, Ausstatter wie Adidas, aber auch Wettbüros, Credit Home oder auch natürlich der andere Fußballclub. Und die haben wir zusammengestellt. Und ich verweise nochmal auch auf unsere Webseite. Da sehen Sie die Artikel geschrieben oder die Video auch geschrieben und können dort auch die einzelnen Titel sehen, die wir hier zusammengeführt haben. Giles, would you like to tell us a little bit about your view on uh, sports and entertainment? Zeitgeist? Yeah, well, I, I mean, it, it, this Zeitgeist is really trying to capture the, the way in which the interest in sports around the world is just on a, a, a very, very much of an uptrend and the way in which a number of companies uh, are finding ways to, to, to capitalize, to monetize that. Uh, and you can see here the way that we've constructed this zeitgeist quite deliberately, as we really do all of these single stock zeitgeists, to cover a number of different types of company that are involved in sports. So you've got Sky, which is obviously the subject of a takeover bid at the moment, as, as many of you will know, uh, which of course represents the whole area of communications uh, and, and of bringing the, the, the sport uh, to the public, but in, you know, charging for it, or, or in some other cases, getting advertising revenue. Um, then you've got uh, Adidas, as everybody knows, obviously a, a manufacturer of, of shoes. So that's another uh, of sports shoes, sports wear generally, another way into the, the monetization of sport. Then you've got the betting. And finally, you've got the clubs themselves. And so I, this is the way that we've constructed this site, guys, to try and really take advantage of all these different aspects Of, of the general public's enthusiasm for sports. And at any one moment, it may be one type of these things or even one company that's more important. Obviously Sky, particularly as this uh, takeover bid progresses, could be really the big contributor just for the time being, but uh, others could come in at other times. So I think a very nice zeitgeist, uh, but one also that illustrates the way that Wehrstein approaches the whole construction of, of, of building these kind of mini portfolios that are very well focused on a on a single theme but still provide a bit of diversification within that theme. Ja, Giles Keating hat hier nochmal beschrieben, was ich auch schon angedeutet hatte, eben die Art und Weise, wie wir so einen Zeitgast zusammenstellen, ist eben nicht nur Diversifizierung ähm, über die ähm, Anzahl der Aktien ähm, zu bekommen. Also wir haben jetzt hier nicht versucht, 10 oder 15 Fernsehsender ähm, Sportfernsehsender ähm, äh, zusammenzustellen, sondern wir versuchen hier auch immer verschiedene Teile der Wertschöpfungskette abzudecken. Und hier ist es eben von, Fern von ähm, Fernsehen über Ausstatter, über Fußballvereine etc. Und auf die Art und Weise kriegen wir eine ähm, breite Ausrichtung auf das Thema hin, obwohl es nur 10 bis 20 Aktien sind. Aber ähm, wenn es ähm, die meisten äh, Privatkunden, die selbst versuchen, ähm, so eine ein Thema abzubilden und in ihr Portfolio zu legen, machen das ehrlich gesagt nur mit ein oder zwei Aktien und dann ist eben das Einzelaktienrisiko schon sehr, sehr hoch. Ähm, schauen wir mal äh, auf ein weiteres Thema, ähm, auf das ich auch insbesondere stolz bin. Das ist natürlich ähm, ganz fantastisch aufgrund der äh, Performancezahlen, die sie dort liegen. Ähm, aber warum ist das auch fantastisch? Weil dieses Thema werden sie nirgendwo in ETFs oder auch in den aktiv gemanagten Fonds irgendwo finden. Denn, das ist ein ganz spitzer Trend, Sie sehen aber, das ist etwas, was äh, seit ähm, Wochen, Monaten immer stärker in der Presse bespielt wird, ähm, der Kampf gegen den Zucker. Ähm, und äh, hier haben wir eben auch wieder versucht, verschiedene Sektoren abzubilden, ähm, die von diesem Trend profitieren können. Da sind auf der einen Seite natürlich die Hersteller von Zuckerersatzstoffen, da sind auf der anderen Seite aber auch Fitnessgerätehersteller. Wir haben auch dabei 
äh, Firmen, die äh, helfen, Menschen abzunehmen durch mit ETF-Produkten oder eben auch ganz klassisch die Weight Watchers hier, die eigentlich die Digitalisierung äh, für sich selber sehr gut hinbekommen haben und die Menschen dabei begleiten, äh, abzunehmen. Dann haben wir zwei Fragen bekommen. Ähm, die erste ist an Stefan Risse. Welche Regionen und Länder sind noch am attraktivsten für den Einstieg in den nächsten Monaten? Ja, es hört sich ein bisschen verrückt an, aber die Erfahrung zeigt natürlich, wenn die Situation an der Börse schwieriger wird, dann ist es immer so, dass das Geld zurück nach Hause fließt und das meiste Geld wird verteilt aus den USA. Wir wissen auch deutsche Aktien oder sagen wir vor allem die DAX-Werte liegen zu weit über 50 Prozent in angelsächsischen Händen und da sind die meisten eben dann aus den USA und jeder Börsenkraft zeigt immer, dass die Wall Street sich relativ stabil hält. Das ist der eine Grund warum ich eher auf Amerika jetzt setzen würde. Der zweite Grund ist, dass ich auch tendenziell eher damit rechne, dass kurzfristig der Dollar weiter nach oben geht, längerfristig wahrscheinlich eher nicht, aber kurzfristig die Dollar stärker anhält, aufgrund dessen, dass die amerikanische Notenbank die Geldpolitik verschärft. Und wir haben es ja eben auch wieder hier gesehen, auf den, bei den, in den Zeitgeist, viele zukunftszugewandte Unternehmen sind eben aus den USA. Adidas jetzt nicht unbedingt und Juventus nicht, aber Weight Watchers, glaube ich, ist auch eine amerikanische Erfindung. Wir sehen wirklich die Unternehmen, die die Welt verändern, kommen aus Amerika. Wir beschäftigen uns bei Akatis momentan extrem viel mit den Trends der Zukunft, weil man einfach eines feststellt, die Geschäftsmodelle, die über Jahrzehnte funktioniert haben, funktionieren plötzlich nicht mehr. Zeitungsverlage, um nur einen Bereich zu nennen. Und wenn man sich mal anguckt, was eigentlich gelaufen ist an den Märkten, wenn man den Nasdaq-Index gleichgewichten würde, sprich jede Aktie mit dem gleichen Gewicht dort hineintun würde und nicht nach ihrer Marktkapitalisierung eine entsprechend gewichten würde, dann wäre die Nasdaq schon lange im Abwärtstrend. Es sind nur die Fangaktien, Facebook, Google, Apple, Amazon, die diesen Index nach oben ziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist aber alles gefährlich. Das haben wir im Internetboom in Deutschland auch gesehen mit SAP und Mannesmann und Telekom, die den Index damals gezogen haben. Aber wenn man sich die Bewertungen anguckt, ich meine, Warren Buffett würde nicht Apple kaufen, wenn die Aktie zu teuer wäre. Der kauft nichts, was viel zu teuer ist. Wenn man sich die Unternehmen anguckt, sie sind nicht so schlimm und wild überbewertet, wie wir das im Jahr 2000 gesehen haben. Und die Leute sehen einfach, da ist das Wachstum auch in Zukunft. Und andere Unternehmen, die ich habe, wie beispielsweise eine Nestle, eine Procter Gamble, auch die werden mittlerweile von kleineren Internethändlern bei all den Lebensmitteln, die eben nicht gekühlt werden müssen, angegriffen. Und es kommt das Wachstum nicht mehr zustande. Das heißt nicht, dass die jetzt immer weiter steigen. Da wird es auch deutliche Rücksätze mit Sicherheit geben. Aber die großen Trends kommen eben aus Amerika. Solche Unternehmen finde ich da und in schwierigen Börsenzeiten hält sich die Wall Street als liquideste Börse der Welt in der Regel einfach eben besser. Ja, vielen Dank, Stefan Risse. Und wir, wir haben noch eine zweite Frage und die werde ich dem Charles Keating weiterreichen als dem Leiter unseres dem Vorsitzenden unseres Anlageausschusses. Giles, we've got another question here. Somebody's very curious about uh, which zeitgeists are in planning. What are we working on? Can you give a little bit of a peek preview of what might be coming up without any guarantee, of course? Yeah, no, well, we, we, we certainly can't make any absolute promises because we have a, quite a process where we, uh, where we look at uh, uh, various different ideas. Um, but uh, we've, been, we've been looking at a number of scientific and technological ideas um, and uh, um, I, 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 we haven't yet fully endorsed any one of those but I think we are getting quite a lot warmer. I mean Felix do you want to say what you think is your favorite one among the ones that we've talked about? Yeah, also Giles sagt, er möchte sich hier nicht ganz so in die Karten schauen lassen. Ich, um, um es äh, gibt vielleicht ein bisschen mehr Hinweise noch. Wir haben uns angeguckt, zum Beispiel das ganze Thema Telekommunikation, fanden es aber dann doch gar nicht so spannend und ein bisschen oldschool. Und ähm, äh, es kam jetzt die Idee auf, ähm, eher etwas rund um Millennials zu tun. Also sprich, was sind eigentlich die Produkte, die äh, Millennials nutzen? Die Idee ist wirklich etwas ähm, äh, zu formulieren, auch um die Idee darum, was ist eigentlich... Ähm, den, Arbeit, den echten Titel haben wir noch nicht gefunden, aber Digitalisierung 2.0, also welche Branchen sind eigentlich diejenigen, in denen die Digitalisierung schon weit vorangeschritten ist. Und äh, wir denken an solche Unternehmen hier dann doch auch wie Netflix, aber eben auch ähm, TripAdvisor in der, in der Reisebranche etc. Also diese ähm, Unternehmen anzugucken, die ähm, in Sektoren unterwegs sind, ähm, wo die Digitalisierung weit vorangeschritten ist und hier die, die, die Gewinner äh, herauszunehmen, weil die eben anfangen, 
von ähm, ja, Monopol- und Netzwerkeffekten ähm, zu profitieren. Da arbeiten wir gerade dran. Wie gesagt, ist kein Versprechen. Ähm, das ist immer ein, ähm, äh, ja, ein langer Diskussionsprozess und ganz am Schluss entscheiden wir eben im Anlageausschuss, ähm, drücken wir auf den äh, großen grünen Knopf oder drücken wir auf den roten Knopf und denken uns was anderes aus. Ähm, wir, sind, wir haben auch noch zwei, drei andere Themen in der, in der weiteren Pipeline, aber das einfach nur, um Ihnen ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben. Als externer einen Vorschlag, guckt euch auch Biotechnologie und Pharmazeutik an. Also in dem Bereich Krebstherapie tut sich unglaublich was. Da werden zukünftig ganz andere Dinge möglich sein, als das, was man eben unter dem Begriff Chemotherapie kennt. Wahnsinnig spannend, weil im Medizinbereich wächst jetzt eben Chemie, Biologie mit Physik und Mathematik zusammen. Dieses ganze Thema Big Data und die Erkennung von, von Krankheiten, sehr, sehr spannend. Also das für das Wertstein-Institut als äh, kleine Idee von meiner Seite, äh, sich da auch mal ein bisschen umzuschauen. Und natürlich auch eine Aufforderung an Sie. Wenn Sie glauben, es gibt eine tolle Idee, schicken Sie uns eine E-Mail ähm, und dann gucken wir uns das an. Also wir haben hier wirklich ein sehr erfahrenes Team, äh, was die Sachen dann wirklich auf Herz und Nieren prüft und äh, freuen uns über jede spannende Idee dazu. Das ja, aber das ist nämlich wahnsinnig. Das ist nämlich wahnsinnig wichtig, gut, dass Felix, dass du sagst. Man kann eine Idee haben, ich kann mich erinnern, ich habe Stevia, weil Fritz Cola ist in Hamburg stark verkauft, die waren relativ früh mit Stevia vor vier, fünf Jahren schon da. Und da habe ich mir auch mal so eine Aktie angeguckt, die damit was zu tun hatte, die hat sich irgendwie nie entwickelt, ich habe den Namen wieder vergessen. Eine Idee haben ist eine Sache, man braucht aber eben auch ein gutes Team, das in der richtigen Gewichtung solche Titel einfach zusammenstellt, was natürlich in so einem Zeitgeist perfekt vorhanden ist. Gut, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ein Zeitgeist zeigen wir Ihnen noch kurz, den wir auch in unserem Portfolio haben. Fahren ohne Fahrer. Und hier sehen Sie auch wieder die Mischung von eher tra traditionellen Herstellern wie Continental, die aber auch sehr, sehr stark in der Technologie unterwegs sind für fahrerloses Fahren und andere Sensorhersteller etc. Das ist ein Zeitgeist, den wir seit einem Jahr am Start haben. Und äh, dann lassen Sie mich äh, noch mal ganz kurz zu Wertstein anliegen. Wertstein, wie gesagt, eine Vermögensverwaltung. Wir werden dann immer gefragt, wie sicher ist eigentlich die, mein Geld, wenn ich das bei, bei euch anlege. Das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, wenn man mit einer Vermögensverwaltung investiert, eben, dass das Geld gar nicht an den Vermögensverwalter übertragen wird, sondern das Geld ist immer in einem Depot, das in ihrem, unter ihrem Namen äh, bei einer Bank geführt wird. Wir arbeiten dann mit der Baderbank zusammen, bei der Sie als Privatkunde kein Konto eröffnen können. Die Baderbank arbeitet ausschließlich mit institutionellen Partnern zusammen mit uns ähm, und ist aber doch sehr, sehr angesehen, auch im, im Handelsumfeld etc. Ähm, und ähm, wir werden dann auch noch natürlich noch zu den Kosten der Vermögensverwaltung gefragt. 0,85 Prozent sind die Kosten für die Vermögensverwaltung all in inklusive der Konto- und Depotführungs- und aller Wertpapiertransaktionen und dieser Preis ähm, verringert sich sogar auf 0,35 Prozent für Anlagebeträge über 100 Euro. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage hereinbekommen ähm, zum Thema: Was denkt man über Marihuana und Cannabisfirmen? So, Charles, what do you think about Marihuana and Cannabis um, companies? That's another question that we got in here. Mar Marihuana. Yeah. yeah, you had a joint already. I, I just chill out, Stefan. I really you, do. No, you, you, you you will need it after the after the um, uh, half final. Uh, Careful you know. what you say here. But now look, I, I no, I on the Wertstein Institute. I have to say, I was the one who actually was rather supportive of marijuana, and I think let's be clear about it. It's now been legalized either for medicinal or in some cases recreational use in more than half of the United States states. People tend to forget that. Um, and obviously in Europe, you already have a number of places uh, where it's uh, up to a point legal. Um, you've got countries like Uruguay and even here in the UK, uh, where already certain types of marijuana are legal there's now a very active debate about extending to a much broader range of medicinal uh, use of marijuana. So, I mean, I'm really very excited about this theme. I, I think there will come uh, a more and more companies really exploiting this. 
Um, and I'm very interested that we're being asked about this because uh, I think some of my colleagues said, well, no, investors are not ready for it yet. Uh, but it sounds to me as though perhaps there is a readiness for it. Uh, and uh, I, I, I certainly won't be needing any tomorrow night, Stefan, but uh, maybe on another occasion. <lacht> okay, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also in der Tat ist Cannabis eines der Themen, die wir uns im Anlageausschuss auch schon angesehen haben. Cryptocurrency ist übrigens ein anderes, äh, was wir ganz genau angesehen haben. Bei beiden, aber insbesondere auch bei Cannabis ist es so, dass wir gesagt haben, das ist schon sehr, sehr früh im Markt noch. Ähm, auf der einen Seite sind wir uns nicht so ganz sicher, inwieweit ähm, unsere Kunden äh, tatsächlich Appetit darauf haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ähm, zweitens aber eben auch, ähm, dadurch, dass es so früh ist im Markt, ist es ein bisschen schwierig, ähm, hier die ähm, äh, Firmen zu identifizieren, die zu den Gewinnern ähm, ähm, zählen werden. Und deshalb ist das bei uns also weiterhin auf der Watchlist. Ähm, jetzt gehen wir noch mal... Zwei Folien habe ich noch für Sie. Ähm, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, äh, was macht Wertstein so besonders? Wir nennen das das Beste aus zwei Welten, eben digital auf der einen Seite. Das hat für Sie den Vorteil, dass das bequem ist und auch unmittelbar. Und auf der anderen Seite ist aber keine Maschine, die die Anlageentscheidungen trifft, sondern ganz erfahrene Experten, die für Sie agieren. Mit der professionellen Vermögensanlage bekommen Sie also breit diversifiziertes Basisportfolio, aber dieses können Sie eben anreichern durch interessante Zeitgeist. Und wenn Sie diese Entscheidung nicht selber treffen wollen, dann können Sie neuerdings auch bei Wertstein einen Autopiloten einstellen. Das heißt, dass wir im Anlageausschuss von Wertstein jeden Monat entscheiden, welche Zeitgeist gehören in welches Risikoprofil hinein. Und dann befehlen wir Ihnen hier mit diesem Zeitgeist automatisch, ohne dass Sie irgendetwas tun müssen. Aber gleichzeitig, wenn Ihnen aber was nicht gefällt, können Sie es auch immer wieder verändern. Und im Schluss, am Schluss natürlich niedrige Gebühren, für Sie ganz wichtig, denn niedrige Gebühren bedeuten eine höhere Rendite. Wenn Sie es interessiert, wir freuen uns natürlich sehr darüber. Wenn Sie unser Kunde werden wollen, auf www.wertstand.com können Sie ähm, einfach online innerhalb von 15 Minuten Kunde bei uns werden mit einer Online-Identifizierung. Ähm, Sie nehmen hier auch die Kontaktdaten, aber vor allem auch, wenn Sie Interesse haben, ein ähm, Gespräch, ein tiefergehendes Gespräch mit uns zu führen, mit dem Giles Keeping oder mit mir, äh, dann gehen Sie auf unsere Webseite oder nutzen Sie die Links, die hier eingeblendet sind, wir können einfach direkt mit Ihnen mit uns vereinbaren und wir freuen uns, mit Ihnen dann ins Detail zu gehen. Und jetzt zum Abschluss haben wir natürlich noch eine Umfrage für Sie, die da wäre, Augenblick, das war die falsche Taste. Das interessiert uns natürlich jetzt noch ganz Besonders zum Abschluss, nämlich, welches Team gewinnt die Fußball-WM? Stimmen Sie ab, geben Sie uns gerne ansonsten auch mit äh, per E-Mail ähm, oder auch per Telefon, wie Ihnen das heutige Webinar gefallen hat, ob Sie sich interessieren, ähm, eine Vermögensverwaltung mit Wertstein zu machen. Und wir sind gerne für Sie da. Jetzt, ui, wir kriegen wir ganz viele Abstimmungen. Jetzt haben wir schon über 70 Prozent der ähm, Punkte. Giles, hier habe ich... Ist da Deutschland nicht mit drauf? Warum ist eigentlich Deutschland nicht drauf? Fragt äh, der ähm, Tour de France-Fan Stefan. <lacht> ja, Moment, in 2022 gibt es da auch eine WM, oder nicht? Genau, 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 genau. Wir haben auch jetzt für in, in fünf Tagen gefragt und hier ist das Resultat, äh, liebe Zuhörer. Also die meisten von Ihnen, äh, knapp die Hälfte geht davon aus, dass Belgien gewinnen wird, Frankreich ähm, äh, dann äh, dicht gefolgt. Kroatien ist tatsächlich hier wahrscheinlich der, ähm, der Außenseiter ähm, und England, aber auch nur mit 12 St. Giles. So that doesn't look so good for you. No, but it suggests that the betting odds may be improving here. So there's always a plus to every story. Okay, also herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, Sie fanden es interessant und auch einigermaßen kurzweilig. Vielen Dank an meine Teilnehmer, Stefan Lisse und Charles Keating. Von euch beiden ein kurzes Abschlussstatement. Stefan? Ja, also Belgien war mein Geheimtipp, bin ich für verlacht worden. Finde ich spannend, dass hier so kluge Leute im Webinar sind, die auch Belgien vorne sehen. Die spielen nämlich ziemlich gut, haben das auch verdient. Eine der besten Radfahrnationen sind sie ja sowieso. Der größte aller Zeiten, Eddie Merckx, war ein Belgier. Und vielleicht werden sie jetzt auch noch Fußballweltmeister. And Giles, your final word on investing or football? <lacht> Look, I think there's a similarity between the two. In both cases... You never really know the outcome, 
but you've just got to kind of trust to your judgment and to the advice of people around you. So uh, uh, I'm pretty ca I'm cautious, uh, but ultimately think we'll win through in the stock markets and, and in the football. Wunderbar. Ich traue mich keine Vorhersage zu machen für ähm, die WM, aber ähm, investieren Sie in Aktien. Da folge ich dem, äh, dem Robert Halver. Äh, wenn Sie etwas Gutes für Ihr Vermögen tun wollen, auf lange Sicht sind Sie damit sicher richtig dabei. Und wenn Sie ähm, uns Experten dabei helfen lassen wollen, dann wenden Sie sich an uns. Wir freuen uns. Herzlichen Dank für Ihre Teilnehmer. Name und Schön.